。美国国会参议院军事委员会二月十一号星期三举行听证会，审视奥巴马政府正在实施的从阿富汗撤军的计划。一组前任外交和安全官员说，撤军进程应该由当地的安全局势来决定，而不应依据一个固定的时间表。军委会主席、共和党籍参议员麦凯恩批评奥巴马总统无条件按照时间表撤军的计划，会给阿富汗的安全带来严重后果。这些后果包括安全局势更加不稳定，恐怖分子在那里建立安全据点，人权遭受践踏。美国军人以高昂代价换来的成果迅速被丧失，以及最终直接对美国构成威胁。奥巴马政府正大规模从阿富汗撤军，计划在二零一五年底将那里的驻军减少到五千五百人。与此同时，中国正在加大参与阿富汗安全事务的规模，包括培训那里的警察队伍。一些观察人士说。中国是美国从阿富汗撤军为扩大自身在中亚地区影响力的良机。美国一些国会议员也对中国介入阿富汗安全事务的动机起了疑心。不过，前美国驻阿富汗大使瑞安·克罗克说：“中国帮助巩固阿富汗安全的努力值得美国的欢迎。”我一般不很支持中国对参与边界以外的事物表现得太活跃，但是参与阿富汗事务是个例外。因为美国和中国在那里面临共同的威胁，中国人对本国的穆斯林，尤其是维族人走向激进感到很忧虑。这些激进分子能从阿富汗和巴基斯坦进入中国。另一位前美国驻阿富汗大使詹姆斯·坎宁安，也对北京参与阿富汗安全事务持乐观态度。美国国防部发言人科比少将今年一月表示，美国欢迎中国帮助阿富汗实现政治和解，但强调阿富汗事务必须由阿富汗自己人主导。美国之音记者李宝，华盛顿报道。